सो वेलकम टू द चैनल गाइस तो आज हम सिमेट्रिक ट्री इंटरव्यू प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं तो इसमें हमें एक ट्री दे रखा है तो हमें उसे ट्रैवर्स करके बताना है कि इज इट सिमेट्रिक और नॉट तो अगर जो सही अप्रोच होनी चाहिए रिकर्सिव के लिए सो so, तुम देखोगे कि पहले यहाँ पे तुम रूट पे हो फिर तुम रूट के लेफ्ट में जाओगे और तुम एक बार राइट में जाओगे ठीक है फिर तुम देखोगे यहाँ पे कि क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं मेरे अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं तब तो सही है फिर उसके बाद अब मुझे फिर से मतलब सिमेट्रिक है तो इसके इस एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक होना चाहिए ठीक है तो देन फिर तुम यहाँ पे अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं तो तुम यहाँ पे जाओगे इसके तुम इस लेफ्ट में जाओगे और जो तुम्हारा लेफ्ट वाला जो रूट है नोड है उसके तुम राइट में जाओगे सो लेट्स इम्प्लीमेंट दिस एंड और ये कब ख़त्म होगा जब सपोज़ ये कभी अनइक्वल हो गया या तो कभी ऐसा हो गया कि सपोज यहाँ पे कोई रूट है नहीं नल है यहाँ पे और यहाँ पे कुछ रूट है तो इस केस में मैं फॉल्स रिटर्न कर दूँगा बिकॉज एट दैट टाइम दे वॉन्ट बी सिमेट्रिक सो लेट्स कोड सो जस्ट सेकेंड ओके सो वट डू आई हैव टू डू इज सॉरी तो सबसे पहले इफ रूट इज इक्वल टू नल देन ऑब्वियसली रिटर्न ट्रू नहीं तो आगे चलते हैं रिटर्न सॉल्व ओके लेट मी डू दिस फुल स्क्रीन रिटर्न सॉल्व ओके रूट लेफ्ट कॉमा रूट राइट ठीक है रूट लेफ्ट और रूट राइट और मैं अब एक फंक्शन बना देता हूँ बूल सॉल्व ट्री नोट स्टार रू आर वन दे देता हूँ एक का नाम और ट्री नोट स्टार आर टू एंड देन तो देखो अगर इफ आर वन इज इक्वल टू नल एंड एंड आर टू इज इक्वल टू नल दो मैं बेस कंडीशंस बना रहा हूँ तो ऐसे केस में क्या होगा रिटर्न ट्रू ठीक है और अगर मान लो कि ऐसा हो गया कि इफ आर वन इज इक्वल टू नल या फिर आर टू इज इक्वल टू नल दोनों में से कोई भी एक नल हुआ है ठीक है दोनों एक साथ नल नहीं हुए हैं तो एक नल हुआ है इसका मतलब एक नल नहीं हुआ होगा तो इसका मतलब रिटर्न फॉल्स क्योंकि अगर एक तरफ तुम्हारा नोड है और दूसरी तरफ कोई नोड ही नहीं है देन हाउ कैन दे बी मिरर ओके नाउ एक और कंडीशन होगी इफ अब देखो ये वाला ऊपर वाला कंडीशन भी चलो फेल हो गया मतलब ये भी वैलिड नहीं हुआ तो अब मैं और नीचे आऊँगा इसका मतलब इस इफ इफ कंडीशन पे आ रहा हूँ इसका मतलब दोनों रूट्स एग्जिस्ट करते हैं ठीक है सो इफ आर का जो वैल देखते हैं इफ आर वन वैल इज इक्वल टू आर टू वैल then sorry if it they are not equal if they are not equal then return false okay now the last condition will be the recursive choices return solve अब मेरा अब मुझे अब मैं यहाँ पे इस condition तक तो पहुँचा इसका मतलब मेरे जो दोनों roots हैं वो मतलब बराबर हैं equate हो रहे हैं ठीक है तो अब मैं आगे की decisions लूँगा कि अब मैं देखूँगा कि मुझे किसे मिलाना चाहिए इसके इस R1 के सपोज ये अगर ये R1 है और ये R2 है तो R1 के लेफ्ट को चूज करना चाहिए और R2 के राइट right को चूज करना चाहिए ठीक है ओके नाउ सॉल्व R1 लेफ्ट कॉमा R1 राइट यहाँ से भी ट्रू आना चाहिए और यहाँ से भी ट्रू आना चाहिए सॉल्व R1 राइट कॉमा आर टू लेफ्ट ठीक है क्या बोला मैंने मैंने कहा कि यहाँ से भी ट्रू देखो इसके आगे क्या होगा इसके आगे नल होगा इसके आगे भी नल होगा इधर भी नल इधर भी नल यहाँ पे भी नल यहाँ पे भी नल ठीक है तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये दोनों इक्वल हुए टू और टू तो अब इसका जो लेफ्ट है इस आर टू के राइट से इक्वेट होना चाहिए और इसका जो राइट है वो आर टू के लेफ्ट से इक्वेट होना चाहिए और फिर जब हम और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे भी नल आ रहा है और यहाँ पे भी नल आ रहा है तो इस केस में मैं रिटर्न ट्रू कर दूँगा ट्रू
हाँ इट्स क्वाइट अ मेस ना ठीक है तो बस खत्म लेट्स रन दिस कोड होप एवरीथिंग इज फाइन ओके समथिंग इज रॉन्ग जस्ट लेट मी सी क्या गलती हो गया आर वन लेफ्ट ओके सॉरी आर टू लिखना था यहाँ पर ना लेट्स रन इट अगेन ओके इट इज फाइन लेट सबमिट इट ओके सो इट इज डन तो इट्स नथिंग हार्ड हियर टू अंडरस्टैंड और इसको तुम आइट्रेटिवली भी कर सकते हो आई विल सजेस्ट यू कैन रीड द सॉल्यूशन ब्लॉग यू कैन डू इट यूजिंग अ क्यू सो दैट्स आल्सो एन ऑप्शन सो इफ यू हैव अंडरस्टैंड दिस अंडरस्टूड द सॉल्यूशन देन इट्स ग्रेट तो थैंक यू